Ito ang South China Sea. Sa ngayon, dito nagpapakita ng lakas pandigma ang mga makapangyarihang bansa sa ating mundo. Dahil sa ngayon, ginaganap ang mga sunod-sunod na mga military exercises ng mga iba't ibang makapangyarihang bansa. Bakit kaya maraming mga bansa ang handang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa South China Sea? Gaano nga ba kahalaga ito para sa mga iba't ibang bansa? At may bahagi din ng South China Sea na pinagtatalunan ngayon kung sino nga ba ang tunay na nagmamayari ang bansang China ba o ang Pilipinas? Actually mga kakwento, marami ng mga bansa na they're claiming na sila nga ang nagmamayari ng mga islets at trips na nandoon sa South China Sea. Kaya ano nga ba ang meron sa South China Sea? Kung ating babasahin sa website ng Business Insider, ang South China Sea ay tinaguri nga one of the most important waterways sa buong mundo. In just one year mga kakwento, tinataya nga mayroong 5.3 trillion US dollars na halaga ng mga goods o mga produktong dumadaan sa South China Sea. Apat naman sa mga leading exporting countries ang dumadaan sa South China Sea para sa kanilang maritime trade o palitan ng mga produkto o serbisyo sa iba't ibang bansa. Halimbawa na lang dyan ay ang bansang Japan, South Korea, Taiwan at China. 65% ng mga imported na petrolyo ng bansang South Korea ang dumadaan sa South China Sea. 60% naman sa bansang Japan at Taiwan at 50% naman sa bansang China. Ang South China Sea din ay mayaman sa reserve oil at natural gas dahil ang South China Sea ay mayaman sa methane hydrates na tinuturing ng bansang China na maging future source ng kanilang enerhiya. Bawat taon, 12% naman ang mga huling isda ay galing sa South China Sea na nagkakahalaga ng 21.8 billion US dollars at talagang napakalaking ambag na ito sa pandaigdigang dami ng mga nahuling mga isda. May git kumulang dalawang bilyong kataw na ang naninirahan sa sampung bansa na malapit sa South China Sea. Ang iba ay umaasa sa kanilang kabuhayan sa pangingisda sa South China Sea. Ang South China Sea ay binayayaan ng mga maraming mga isda dahil ito sa mga spratly islands o widely scattered na mga maliliit na mga isla at mga bahura na naging breeding ground ng mga isda. At dahil sa mga malakas na current ng mga alon, nadadala ang mga isda sa mga malapit na mga bansa. At isa na ang ating bansang Pilipinas ang nabibiyayaan nito. Ang ibig sabihin lang makakwento, ang South China Sea ay talagang masasabi natin niya, worth fighting for. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng agawan ng mga teritoryo sa South China Sea sa pamamagitan ng mga bansang malapit sa South China Sea at sa bansang China? Kung ang international law ang ating pagbabatayan, ang South China Sea ay hindi lang sakop ng bansang China. Ang bansang malapit sa South China Sea ay may mga parte nito at ang natirang bahagi ng karagatan ay kabilang na sa tinatawag na international waters. Ngunit ang bansang China ay iba ang kanilang claim nito dahil sabi nila 90% ng South China Sea ay pagmamayari daw nila. At sabi nila matibay daw ang kanilang basihan dahil kung history daw ang pagbabatayan na noong 1947 pa lang daw kabilang na sa nailimbags na mapa ng China ang South China Sea sa tinatawag nilang Nine Dash Line na nagpapatunay na teritoryo nga ito ng China. Kaya ito ang kanilang naging batayan kung paano naging sakop nila ang mga isla, mga bahura at pati na ang karagatan. Kaya lang, sa taong 2016, Tinismis ng korte ang argumentong ito pero binaliwala ng bansang China at nagtayo pa sila ng mga artificial island sa ilang mga isla. Noon, ito ay mga bato at mga bahura na tirahan ng mga maraming isda. Pero ngayon, ito ay naging military basis na ng bansang China at ang mga hindi inimbitang mga panauhin ay hindi maaaring makapunta o makapasok sa nasabing lugar. Ang bansang Amerika naman ay talagang hindi naman directly involved sa mga pangyayaring ito. Pero nagpadala sila ng mga maraming mga warships sa South China Sea para ipahiwatig ang karapatan ng malayang paglalakbay. Pero hindi ito ang nakitang dahilan ng Beijing. Dahil sabi ni Zhao Lijian ng China Ministry of Foreign Affairs, ang ipinakita daw ng Amerika ay pagpapakita ng kanilang lakas at hindi daw ito mabuti sa peace and stability sa naturang rehiyon. Kaya dahil dito, ang bansang China ay nagpadala pa ng mga dagdag na mga malalakas na mga warships doon 
At ito ay naging sani ng pangamba sa lahat at baka nga raw ito na ang magiging simula ng World War III. Ang payag naman ng presidente ng Amerika na si Joe Biden, sabi niya, hindi daw niya pababayaan ang mga bansang kanyang kaalyado. Katunayan, kasama pa ng bansang Amerika ang bansang Japan, Australia at India. Noong 1988, ang Subi Reef naman ay nangkina ng bansang China, kahit sako pa ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, 1995. Inangkina naman ng bansang China ang Miss Chief Reef na sako pa rin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero bago nila inangkin ang Miss Chief Reef, ang ginawa muna ng bansang China ay nagtayo muna sila ng initial structures para daw gawing silungan ng mga mangingisda. Pero hindi naman naniniwala ang bansang Pilipinas nito. Dahil ganyan daw ang estilo ng mga Chino, ang una lang gagawin ay magtatayo sila ng mga shelters o mga silungan na gawa sa kawayan hanggang ito ay gawin na nilang konkreto at hanggang mapasa kanila na. Bagamat kinundi na ng bansang Pilipinas ang mga ginawa ng bansang China, Binaliwala lang ito ng China at nagpatuloy pa sa pagtayo ng mga gusali doon hanggang tuluyan na ngang napasakamay na ng bansang China ang Mischief Reef. Ang plano namang sirain ng bansang Pilipinas ang mga ipinatayo ng China doon ay pinigilan dahil baka nga raw ito ay humantong pa sa gulo at giyara sa pagitan ng bansang Pilipinas at China dahil nga ang bansang China ay makapangyarihan at laging handa kung may armed conflict lalong lalo na kapag sina-challenge daw sila tulad na lang sa nangyari sa mga pitumpong mga Vietnamese soldiers na nasawi dahil sa pagkikipaglaban nila sa inangking bahura na nasa Vietnam noong 1988 ang Johnson South Reef Skirmish at ito ang kinatatakutan ng mga marami dahil baka nga ito ay mangyari din sa Pilipinas kung papalag sila sa ginagawa ng China pero ganun pa man, sa taong 2016, pinanigan ng Tribunal of the Permanent Court Arbitration sa Netherlands na ang Mischief Reef ay pasok na pasok pa sa Exclusive Economic Zone and Continental Shelf ng Pilipinas. Bagamat na ipanalo natin ang Arbitral Tribunal pero hindi pa rin ito nirespeto ng Bansang China ang nasabing desisyon at sila pa rin ay namamahala sa Mischief Reef. Sa taong 2012 naman, ang Scarborough Show naman ay sakop pa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit inangkin ito at pagmamayari na rin ngayon ng bansang China at ginawa nila itong dagdag na military base. Kahit pa ang United Nations Conventions and the Law of the Sea at Arbitral Tribunal ay kinilala ang Pilipinas na nagmamayari nito. Pero again and again, hindi ito nirespeto ng bansang China at nagpapatuloy pa sila na mag-operate sa nasabing mga lugar. March 7, 2021, naglabas na ang Philippine Coast Guard ng mga larawan na nagpapakita ng 220 na mga barko ng China na nananatili pa rin sa Hulian Philippine Reef sa South China Sea. Ang bahurang ito ay sakop pa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya nananawagan ng ating Defense Minister na si Delphine Lorenzana na agad nang umalis ang mga barko ng mga Chino. Dahil ito daw ay lumalabag sa ating karapatan sa dagat at pumasok pa sila sa ating teritoryong soberenya ng Pilipinas. Nagbigay naman ng pahayag ang Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Wang Siliana na ang pananatili daw ng mga barko ng China ay pananandilian lang dahil ito daw ay mananatili lang doon dahil pinapalipas lang nila ang masamang panahon. Pagkatapos nito ay aalis ang mga barkong ito at babalik na sa China. April 3, 2021 ito ang diretsaang patutsada ng ating Defense Minister na si Lorenzana na hindi daw siya maluloko sa sinasabing excuse ng China na ang kanilang pananatili daw sa Hulian Philippine Reef sa West Philippine Sea ay dahil daw yan sa masamang panahon. Dahil sabi niya, maganda na raw ang panahon ngayon pero bakit na nanatili pa rin ang mga barko ng mga Chino? Ano naman kaya ang sagot ng Chinese Ambassador na si Wang Silian sa mga pahayag ni Defense Minister Lorenzana? Nagsimula na sa kanila ang kanilang World War. Aalis kaya ang mga Chinese vessels sa Hulian Philippine Reef? O di kaya ay maging tulad na naman ito sa ginawa ng mga Chino sa Mischief Reef? Kung kasaysayan ng mapa ang pag-uusapan, may laban kaya ang Pilipinas? Ano rin kaya ang ginagawa ngayon ng bansang Russia at Amerika sa isyong ito? Maghintay ka lang sa part 2 mga kakwento dahil yan po ang nilalaman ng ating susunod na video. Kaya abangan!
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Pero shoutout muna sa ating kakwentong sina, Boss Jan Kuskus, Lucky TV at kay Ariel Munda. Maraming maraming salamat sa inyong support ng mga kakwento. Kita-kita muli tayo sa next video ko. Paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.